So, nun nach über einem halben Jahr gibt es nun endlich das neue Update für das Samsung Galaxy S2. Ähm, ja, was bringt das Update? Man bekommt die neueste Software, es werden Fehler behoben, es hat eine neue Oberfläche und wie macht man das jetzt? Wie bekommt man das Update? Man geht einfach auf Telefoninformation und geht hier oben auf Software Aktualisierung. Dann kann man sich halt aussuchen, wie das aktualisiert werden soll, ob es nur per WLAN oder ob es automatisch aktualisiert werden soll. Und dann gehen wir halt einfach mal auf Aktualisieren. So, jetzt steht hier, lade die neueste Aktualisierung herunter. Es können Gebühren anfallen, ähm, wenn man jetzt kein WLAN benutzt und solche Sachen. Und ja, das MB, äh, Entschuldigung, die Aktualisierung ist ca. 220 MB groß. Und wie wir hier schon lesen können, heißt es Ice Cream Sandwich. So, wir gehen einfach mal auf Download laden uns das einmal herunter so wir sehen hier dann die MB Zahl die schon heruntergeladen wurde und hier die Zeit wie lange es noch braucht und da ich euch das jetzt auch sparen will 20 Minuten zu warten mache ich jetzt kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder so, nach ungefähr 20 Minuten wurde das Update heruntergeladen und wir können es nun installieren. Wir sollten dann erst einmal unsere Daten sichern. Danach installieren wir das Ganze. So, das dauert jetzt wieder einen kurzen Moment. Und hier unten sehen wir gerade noch unsere aktuelle Android Version des 2.3.6 und danach wird unsere Android Version 4.0 heißen. So, das lädt ziemlich lange, aber was soll's? Warten wir einfach mal ab. So, jetzt wird das Telefon neu gestartet. Ähm, unser Speicher ist voll, deswegen müssen wir noch mal ein paar Daten vielleicht löschen, aber jetzt startet es erst einmal neu. Hoffe ich zumindest. So, und nun wird es installiert. Das dauert jetzt auch wieder ein paar Minuten. Ich habe jetzt mal noch 
im Internet nach ein paar Informationen über das neue Update ähm, gesucht und ich habe gelesen, dass es mit 2.3.6 äh, und beim maximalen hellen Display im Webbrowser 5 Stunden und 40 Minuten durchhält und mit Ice Cream Sandwich nur 4 Stunden und 50 Minuten, ob das stimmt. Ich weiß es nicht genau, aber das wird sich dann mit der Zeit wahrscheinlich auch noch verbessern. Das ist ja erstmal das große Update ist und danach werden ja wahrscheinlich wieder einzelne kleine Updates, die nochmal die Akkulaufzeit und sowas verbessern. Und ja. Also vielleicht ist es am Anfang nicht ganz so gut. Aber es werden halt auch wieder neue Updates auf diesem großen Update kommen. Also braucht man da keine Angst haben. Ähm, ja. Ich habe auch gelesen, dass es dann ein bisschen schneller läuft. Was ich mal hoffe. Und aber ich habe auch gelesen, ähm, hier auf dem Galaxy S2 ist ja TouchWiz, eine Oberfläche von Samsung drauf. Und dass man dadurch schätze nicht so große neue äh, Eigenschaften erkennt. Ähm, wie es zum Beispiel beim Samsung Galaxy Nexus der Fall war. Also durch die Samsung Oberfläche erkennt man halt nicht alles neuen Funktionen sofort aber dafür hat man halt noch das Touchwiz drauf und das ist ja auch ziemlich cool ähm ja vor einer Woche oder so gab es das Update auch schon, aber nur für ähm, Geräte mit Telekom Branding. Deswegen machen wir das jetzt erst, nicht erst vor einer Woche. Also das können wir jetzt nicht ändern, aber ist ja eigentlich auch egal. Und danach haben wahrscheinlich die Vodafone gebrandeten Mobile das Update bekommen und jetzt bekommen halt alle freien Geräte auch das Update so und weil das jetzt noch wahrscheinlich ich sag mal noch mal so 10 Minuten dauert deswegen mache ich jetzt noch mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder so, weiter geht's. So, jetzt wird das aktuelle Android nochmal optimiert und an das neue angepasst. So, jetzt werden die verschiedenen App Sachen optimiert. Von insgesamt 183. Ich bin schon mal ganz gespannt, wie es dann aussieht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. So, gleich haben wir es geschafft. Ich 
So, nur noch ein paar. So, und fertig. Jetzt werden halt die Kalender und die ganzen... Sachen noch mal äh, aktualisiert und mal schauen, wie es aussieht. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz meine PIN eingeben. So. Ähm. Okay, es lädt noch mal ganz kurz. Installing Applications. Also es wird nochmal was installiert. Und Geräteaktualisierung erfolgreich. Dankeschön. Aber es lädt noch ein Stück. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt mal etwas schneller geht. Ja, ich mache jetzt doch noch mal einen Cut, damit ihr euch das nicht antun müsst. So, und hier haben wir unser neues Update. Wenn wir die ähm, Status Bar runterziehen finde ich ist es ein bisschen schneller ich weiß nicht ob das schon vorher so war aber ein kleines bisschen finde ich ist es schneller geworden so wir bestätigen mal hier unser software update und fertig jetzt haben wir das Update ja ja Also so viel erkennt man da jetzt wirklich nicht, dass da ein großer Unterschied zum vorherigen ist. Wir können ja mal auf die äh, Telefoninfo schauen und hier haben wir dann unsere aktuelle Android-Version 4.0.3. Wir sehen schon, das Menü hat sich ein bisschen verändert. Die Symbole hier zum Beispiel, aber auch hier diese Leiste, ist ein bisschen neu. Was vielleicht auch noch ganz neu ist, die Datennutzung. Dort können wir einstellen, wie viel MB wir verwenden wollen, wann es uns warnen soll und solche schönen Sachen. Ja. Das Wort halt ein bisschen neu aufgegliedert. Also auch die Menüansicht ist jetzt ein bisschen anders.
Wir haben jetzt hier noch ein paar zusätzliche Programme wie zum Beispiel Messenger, Google Plus oder auch das Talk Symbol wurde ein bisschen verändert. Das Google Mail Symbol wurde ein bisschen verändert. Aber so viel sieht man da jetzt eigentlich gar nicht. Die ganzen Symbole sind jetzt ein bisschen größer, finde ich. Vorher waren die ein bisschen kleiner. Aber auch hier oben, dieses ähm, Netz-Symbol, also was uns anzeigt, wie viel Empfang wir jetzt haben, hat sich jetzt verändert. Gehen wir mal in den Task Manager. Dieser hat sich jetzt auch verändert. Und zwar sehen wir hier dann unsere Programme, die geöffnet sind. Und wenn wir diese nach links oder nach rechts schieben, dann werden diese geschlossen. Und jetzt haben wir keine neuen Apps. Und dann kommen wir ganz normal in unseren Manager. Und ja. Das waren eigentlich auch schon die größten Neuerungen, dass es vielleicht schneller läuft, auch. Und dass halt alles ein bisschen besser ist. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.